Diese Anrufer wollen mich zu einem Stromwechsel drängen. Zum Beispiel, indem sie dreist lügen, die Preise würden sich sonst um 20% erhöhen. Ich tue es so, als würde ich darauf reinfallen. Aber stelle mich blöd und interpretiere einfach alles viel zu wörtlich. Ich fange jetzt hier nochmal an. Immer klar und deutlich Ja sagen, wenn ich Ja sage. Hälzchen sind damit einverstanden, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. Ja? Klar und deutlich Ja. Also nur Ja, nicht klar und deutlich Ja sagen, sondern nur Ja sagen. Okay. Hälzchen sind damit einverstanden, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. Ja? Nur Ja. Nee, nicht nur Ja, sondern nur Ja. Okay, nur Ja. Also... <lacht> <lacht> Am Ende übertreibe ich das sogar so sehr, dass ich auffliege und die mich erkennen. So, sind Sie der nette Mann aus dem YouTube? Und nehmen Sie das Ganze auch mit auf? Haben Sie Spaß gerade daran? Ich schaue gerne YouTube, ja. Ja, sind Sie. Ja, ich weiß. Danke an Raptik für die Animation. Ohne ihn würden noch seltener Videos kommen. Deshalb schaut auch mal auf seinem Kanal vorbei und lasst ihm Grüße oder sogar ein Abo da. Sein neues Video ist auch verlinkt. Aber jetzt... Viel Spaß mit dem Anruf. Es geht um den aktuellen Stromtarif in Potsdam, weil ab 1.1. werden ja auch die Strompreise steigen. Was? Haben Sie das nicht mitbekommen? Das hat mir niemand gesagt. Ab ja, warum erhöht sich das denn? Die Strompreise erhöhen sich jedes Jahr, fast. Warum dieses Jahr? Ich bin nur Energieberater, ich schaue nur örtlich nach, für Sie, ob Sie eine Ersparnis haben. Also die Preise erhöhen sich jedes Jahr, ich meine, wo... Ich... Ja, aber Sie wissen nicht, warum. Warum denn wohl? Weil alle sind sehr teuer, richtig, Herr Zinn? Erzählen, wo sind Sie denn aktuell, Kunde? Lass uns mal nachschauen. Ähm, bei der E.O. So kurzer Moment, schau mal, wo Sie sind. Können Sie dann noch nachschauen, warum sich die Preise erhöhen? Natürlich, kurzer Moment. Seit vier Jahren sind Sie dort, richtig? Vier Jahre, sechs Monate und zwölf Tage. Wow, dass Sie das so genau wissen. Ja, das weiß ich, weil wir am Tag, wo wir umgezogen sind, das war der Jahrestag unserer Verlobung, deshalb... Ah, muss, oh ja. wow. Und was habe ich ihr zur Verlobung geschenkt? Ein ganz tolles Handyspiel. Das ist auch der Sponsor des heutigen Videos. Ich habe ja natürlich nicht verraten, dass das sogar kostenlos ist. Heute zeige ich euch Raid Shadow Legends. Ich bin bei Mobile Games sehr vorsichtig und ich habe Raid auch erst zugesagt, nachdem ich es selber ein paar Tage angezockt hatte. Raid Shadow Legends ist free to play. Natürlich kann man ingame mit Echtgeld Sachen kaufen. Irgendwie muss ich das ja für die lohnen. Aber ich denke, man kann es auch echt gut ohne Geld zocken und es macht trotzdem Spaß, weshalb ich mich am Ende dafür entschieden habe, es hier vorzustellen. Raid ist ein rundenbasiertes Fantasy-Spiel, bei dem Champion-Teams gegeneinander antreten. Die Champions kommen aus verschiedensten Fraktionen und Rassen, wie zum Beispiel Orks, Untoten, Elfen. Und man kann zum Beispiel im Story-Modus gegen Bosse oder in der Arena gegen die Teams anderer Spieler antreten. Außerdem gibt es einen Autoplay-Modus, um automatisch und schneller durch die einfachen Dungeons zu kommen und es gibt wöchentliche Turniere und Events. Außerdem wird das Spiel regelmäßig geupdatet und laut Roadmap der Entwickler werden auch noch sehr lange größere Updates kommen. Ich persönlich mag diesen Sammelaspekt, das ist fast wie bei Pokémon, bloß halt mit den Champions, aber es hat halt auch ein schere stein papier prinzip Also jeder Champion hat eine Farbe und wenn er gegen eine bestimmte Farbe stark ist, hat er dafür eine Schwäche gegenüber einer anderen Farbe. Falls euch das Ganze interessiert, geht zur Videobeschreibung, klickt auf den Link und erhaltet 50.000 Silber plus epischen Champion dank dem Neueinsteigerprogramm. Vielen Dank an Raid für die Unterstützung dieses Kanals. Ich habe okay. den einmal vergessen, Sie können sich nicht glauben, wie viel Ärger ich da bekommen habe. <lacht> ich glaube Ihnen sofort. Wir bräuchten einmal die Stromzähler um und wie viel verbrauchen Sie denn jährlich erzielen? Ich kann ins Arbeitszimmer gehen, da sind meine Unterlagen. Ja. Haben Sie schon rausgefunden, warum sich die Preise mit. erhöhen? Ja, schauen wir jetzt nach bei Ihnen. Okay. Hol, holen Sie mal die Rechnung, wir müssen mal schauen. Ich, ich nehme sie mit, ich habe ein äh, Telefon ohne Kabel los. Ah, gut. Da hat wer doppelte Verneinung nicht verstanden. Oh, mein Freund hat wieder nicht aufgeräumt, das ist hier eine Unordnung. Das glauben Sie nicht. Herr Und? Zin? Ja. Suchen Sie ja? Ja, haben Sie es rausgefunden? Ich schaue... Ich schaue gerade. Scha suchen Sie mal. Wir müssen mal schauen, wo ja. Sie genau sind. Wann haben Sie denn gewechselt? Vier Jahre, sechs Monate, 13 Tage. Oder was meinen Sie jetzt? Und äh, den Vertrag für ein Jahr oder zwei Jahre? Ich glaube, es waren zwei, aber ist ja egal. Es ist ja eh schon viel länger her. Ist ja schon vorbei, ja. Wir, jetzt sind wir auch für Sie in der Leitung, weil die Preise auch steigen erziehen. Auf wie viel steigen die denn? 18 Prozent. Wegen der EG-Umlage. Das ist richtig dreist gelogen. Und zwar doppelt. Die EEG-Umlage steigt um nur 5% und der Gesamtpreis steigt damit um weniger als 1%. Die steht ja schon ab bei den Unterlagen. Ich wohne gar nicht im Erdgeschoss, deshalb sollte ich keine EEG-Umlage bekommen. <lacht> müssen Sie das? Die, Steu die Steuerabgaben müssen Sie doch mal bezahlen. 
War das jetzt so dumm, dass sie, dass sie lachen? Da haben sie Pech gehabt, Herr Tieren. <lacht> Schauen Sie mal nach einem Zähler ja. nochmal. Ich, ja, ich schicke Ihnen das Ganze mal zu. So, hier ist ein bisschen Unordnung, weil meine Freundin mal wieder nicht aufgeräumt hat. <lacht> wie, sie, wie sie ihn auch gab. Was ist so lustig? <lacht> ja, sie. Oh, danke. Weil die Freundin gar nicht aufgeräumt hat oder die Frau mehr. Ja, das ist ja deren Aufgabe. Oh, nein, erzählen. wer sagt denn sowas? Sie selber. Sie hat gesagt, wenn du aufräumst, sieht es danach immer schlimmer aus als vorher. Deshalb mache ich das jetzt. Aber ja, das stimmt das, teilweise, ja. Der, der Trick war von mir, das habe ich mit Absicht gemacht. Ich habe absichtlich <lacht> schlecht aufgeräumt, damit sie das macht. <lacht> mein Gott, weil von den Männern hat man echt, muss, sollte man echt Angst haben, ja? Ja, ja ich hatte auch meinen Mann gedatet. Hm. 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 Ich glaube, das ist ihre Rache. Ich zwinge sie zum Aufräumen und deshalb räumt sie alles komisch auf. Mm, macht sie nicht. Ja, typisch. Hier haben wir den Ordner. Da müsste alles irgendwo drin sein. Wahrscheinlich. So, hier haben wir so eine Zählernummer. Ne? Äh, 431 41992. Okay. Energy macht doch auch diese Smoothies. Die sind voll lecker. Ja, ja. Also, und sie heißen Wladimir Zin. So, jetzt habe ich es. Zin. Richtig? Zin. Wladimir Wulfrik Albert Zin. Haben Sie zwei Namen? Drei. Und so steht es auf dem Vertrag, richtig? Nee, nee, nee. Das also meinen zweiten und dritten Namen verrate ich nur Leuten, die ich ganz, ganz gerne mag, weil so Leuten wie meinem Energieanbieter sage ich das nicht. Also da kann ich mich... Ah, ich bin sehr gut drauf. Okay. Und das so steht Wladimir Zin steht so einfach auf dem Vertrag, richtig? Das stimmt. So, ja. Und ihr Geburtsdatum? 14.3.89? Genau. Vierter. Vierzehnter Vierter. Ne, vierzehnter Dritter und ich war das vierte Kind. <lacht> okay, trage ich das so ein. Danke, ja. Nee, das das tragen Sie nicht ein, dass ich das vierte Kind war. Dann denken die, ich wäre voll so der, der sich einem unterordnet. Nein, nein, das muss ich ja das alles ganz am 14. Dritter neun und <lacht> Nein. Dann lassen Sie mal einen kurzen Moment. Mit, mit was heizen Sie denn? Mit der Heizung. Super. Super, das machen sie auch ganz, ganz toll. Ich bin sehr lustig, oder? Ja, sind sie, muss ich echt zugeben. Ich lache nicht ganz gerne, <lacht> aber bei ihnen lache ich echt wirklich. Ja. Haben sie, äh, kurzer Moment, dauert eine Minute. Soll ich ihnen so lange einen Witz erzählen? Ja, erzählen Sie bitte. <lacht> äh, ja, ich muss überlegen, welcher am besten passt. Haben sie eine Handynummer? Ja, natürlich. Geben Sie mal. Für privat oder jetzt für... Ich muss kurz eine SMS schicken, wo Sie mal gerade mit Ja beantworten. Ist der Text dieser SMS, wollen Sie mit mir essen gehen? Nein, nein, leider. <lacht> Ihnen würde ich die geben, aber Ihrer Firma nicht. Geben Sie mir, ich lösche es danach wieder. Aber das ist alles Datenschutz, glauben Sie mir, das, das gibt, gibt keiner keinem weiter, ja? Klar, aber es passiert ja immer wieder, dass Firmen zum Beispiel gehackt werden. Da bringt nein, Datenschutz nein. dann auch nichts. Um Gottes Willen. Also um Gottes Willen, Nadine, das, um was Gottes sie alles Willen. durchgeben, das ist alles Daten. Warum sagen das, Leute das, eigentlich das, immer das, um Gottes Willen? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe auch vieles nicht, Herr äh, Wie lautet denn Ihre Mobilnummer? Können wir das nicht per E-Mail machen? Ja, Chance, ja, ja, Chance, mal. Buchstabieren Sie mal. M wie Martha, I wie ja. Ida, zweimal L, ja? Ja, I wie o Ida. O wie Otto? Nee, noch, nach Ludwig eine Ida. Ja? Also die Ida ist zwischen Ludwig und Otto. Dann kommt der Nordpol, dann kommt... C. Das zählt mir kein Wort mit C ein. C wie Clown? Ja, genau. Ja. Nee, Clown ist mit K. Nein, mit C. Echt? Ich will, ich will dir deine Tasche klauen. Clown? Kla ja. Ma <lacht> okay. Okay. Also C wie ich will Wie-Lang? dir deine Tasche klauen. Dann R wie er war, sehr er war sehr lustig. E wie mhm. äh, S-Bahn. Mhm. D wie Dora. Ah, Dora der Explorer, genau. E wie dann I wie... I wie Ida. Mhm. T wie Tschechien. T. T wie ah, T, Tschechien. T wie Tschechien. Ja, 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 habe ich schon. Ah, und S wie Schule. Siegfried, richtig? Nee, wie Schule. Aha, ja. Dann mhm. F wie Fanta. Sie. Ja, ja. O wie... Oh, das ist aber ein schönes Kleid, das du heute anhast. Mhm. R wie Erbse. Mhm, ja. R wie Erkennen. Vor Eigen. Und nachher E. Dann Y wie Xylophon. Mhm. Dann O wie. Y dazwischen. Also nach dem R. Nach R kommt. 
kommt Y. Mhm. Genau, Y wie Xylophon, dann O wie mhm. Oma, dann N wie Aha. Ente und mhm. E wie Internet Explorer. E wie okay. E wie okay. Und dann at, at gmail.com. Das wäre jetzt eine schwere Geburt. Äh, äh. Ja. ja, wie meine, ich bin seitlich gekommen. Schauen Sie mal nach, ich warte. Einmal ja schreiben, zurückschicken. Ja, ich hole kurz meinen Laptop. Ja, sind Sie immer so lustig drauf? Ah, mir ist ein Witz eingefallen. Ja, sagen Sie bitte. Was äh, sagt der katholische Priester zu seinem Unglück? <lacht> ich muss schon lachen mit dem. <lacht> ja, ich muss ich schon lachen mit dem Anfangen so Das ist meine Stimme. Ja? Das ist, ich lasse meine Stimme Nein. in einer bestimmten Schwingung schwingen und dann müssen die Leute lachen. Ich muss schon lachen, wenn sie anfangen zu erzählen. <lacht> Tja, vielleicht, vielleicht sollte ich so ein Comedian werden oder so Improvisation machen. Ich glaub, ja, das wirklich, ja, ja, wäre keine schlechte Idee. Ja. <lacht> okay, also. <lacht> Was sagt ein äh, katholischer Priester zu seinem un sehr ungläubigen äh, Teenager, der, der nie zur Kirche kommt und immer, weiß nicht, immer zu spät ist, sich nur für Religion interessiert und so? Mhm, äh, mhm, mhm. Was sagt der Priester zu dem? Was sagt der Priester zu dem? Ja, keine Ahnung, was sagt denn der? Ich glaube, ganz fest, auch in dir kann ein guter Christ stecken. Mhm. Und was ist daran so lustig? Naja, der Hab gute ich? Christ, von dem er redet, ist er selber. Ah, <lacht> 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 ich meine, mit Ihnen ist es fast niemals langweilig, erziehen. Das müssen Sie mir auch einen erzählen, um, während ich meinen Laptop suche. Ah, ich weiß keine Witze, aber meine Arbeit ist so ernst. Mit mir lacht keiner so viel. Sie sind eine Ausnahme gewesen. Ja. Sie waren eine Ausnahme. Das haben die in der Sonderschule auch zu mir gesagt. Mm, mm, ja. Was ist denn Ihr Lieblingswitz? Erzählen Sie mir doch einfach den. Sie sind so lustig, erzählen Sie bitte. Ich, ich soll Ihnen Ihren Lieblingswitz erzählen? Ja, aber wir, wir also <lacht> erzählen Sie bitte, ja. Also mit Ihnen ist man ja fast gar nicht langweilig. <lacht> Fast gar nicht. Okay, also, Ihnen ist langweilig, okay. Erzähl's mal. Erzähl's mal, Latin. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich bin mehr so, ich mache mehr so spontane Witze, als dass ich jetzt äh, irgendwas... So ja, die Spontanen sind immer lustiger, stimmt, da haben Sie recht. Ja, weil jetzt so auf Zwang, das ist dann... Da kommt fällt einem nichts ein, ja. Ja, das ist wie ein Furz, wenn man es wenn zu sehr drückt, dann ist es scheiße. <lacht> Der Witz funktioniert mm -mm. besser im Englischen, aber... Mm, aha, ja. Ach, ich kannte meinen ganz guten, den hat mir meine Schwester immer erzählt. Erzählen Sie? Ah, genau. Wa warum gehen Ameisen nicht zur Kirche? Warum sie nicht in die Kirche gehen? Ja. Wieso? Weil sie Insekten sind. Also Insekten... Aha, aha. <lacht> aha. Aber um Gottes Willen. <lacht> um Gottes Willen. Ja. Den fanden sie nicht so gut? Nein. <lacht> Ja, das ist jetzt ihr Lieblingswitz. Pech gehabt. Ja, okay. Es gibt auch so Anti-Witze. Mögen Sie Anti-Witze? Ja, erzählen Sie. Okay, was hat das blinde Kind ohne Arme und Beine zu Weihnachten bekommen? Was hat er bekommen? Krebs. Um Gottes Willen. <lacht> Solche Witze finde ich wirklich nicht lustig, muss ich schon zugeben. Nicht? Warum nee, nicht? nee, auf jeden Fall nicht. Wären Sie es besser, wenn es äh, Lepra bekommen würde? Oder mhm. welche Krankheit würde besser passen als mhm. Krebs? Was wäre, was wäre lustiger? Gar keine. Gar keine. Aids! Das ist gut. Aids ist noch schlimmer. Ah. Oh mein Gott. Aids von einem katholischen Priester. Dann kann man die Witze noch verbinden. Perfekt, ey. Sie ja. machen so tolle Witze. Ja, perfekt. Haben Sie jetzt eine E-Mail bekommen, Herr Zin? Ach, jetzt, ich habe mich so mit den Witzen abgelenkt, ich habe den Laptop noch gar nicht hochgefahren. Das mache ich jetzt sofort. Ja, cool. ja, machen Sie das. Der fährt auch schnell hoch, da ist schon Windows XP drauf. Ja. <lacht> Haben Sie Flachwitze auch? <lacht> Alle meine Witze sind Flachwitze. Ja. <lacht> ich habe noch einen Witz. Ja, sagen Sie bitte. Wie bringt man einen Idioten dazu, einen zurückzurufen? Wie? So. <lacht> Mal schauen, ob sie zurückgerufen. Hallo. Herr Tim, was war das jetzt? Oh, die Verbindung war weg. <lacht> Haben Sie gehört, was ich gesagt habe? Ja, genau. Aha, ja, natürlich habe ich das gehört. Das war gar überhaupt <lacht> nicht lustig. Über ich habe da wirklich gar nicht gelacht. Ich lache nur, weil Sie lachen, ja? 
Ach komm. So, ein von Aber zehn das war Sternen gut. Das kann ich mal bei meinem Freund mal äh, ausprobieren, ja? Wirklich, das kann ich mal bei meinem Freund. Ja, das war keine schlechte Idee. Zwar nicht bei mir ausgetestet, aber. Ich wusste ja, dass sie zurückrufen, weil wir uns so gut verstehen. Ja, ich natürlich, aber ich habe das auch nicht persönlich genommen. Ich so. Nee, es ist ja, es kann ja niemand dafür, ja. wenn er ein Idiot ist. Und äh, das finde ja. ich auch nicht fair, ja, ja. wenn das halt zur Beleidigung verwendet wird. Ja. Ja. Wieso? Naja, Idiotie äh, hat ja auch seine Vorteile. Ich meine, man kann so Sitcoms sich ja. anschauen und Big Bang Theory ist ja, auch einmal ja. lustig. Mhm. Haben Sie das PC schon hochgefahren? Den Laptop? Ich muss mich bloß noch einloggen. Super, das sind ein Goldstück. Oh, danke. <lacht> Die sind zu lieb. Ah, oh, sie sind noch lieber. Ich habe sie als Idiot beleidigt. Ich habe das nicht persönlich genommen. Ich fühle mich nicht angesprochen. Ja, was haben sie denn noch für Witze? Wie bringt man einen Idiot dazu, einen nochmal zurückzurufen? Nein, machen sie das nicht mehr. Das, das finde ich, find ich nicht lustig. Das finde ich nicht lustig, wirklich. Sie sollten nicht lachen, während sie sagen, das finde ich nicht lustig. Das, das klingt etwas unglaubwürdig. Unglaubwürdig klingt das, aha. Ja, wenn sie sagen, oh, das finde ich oh, nicht lustig. Ja, ich lache nur, weil sie lachen. Das heißt, sie muss ihnen keine Witze erzählen. Ich lache ihnen einfach vor und sie lachen nach. So wie, wie in der Schule. Nee. Okay. Nee. Dann fange ich mal an. <lacht> so, jetzt E-Mail. Passwort ist falsch. Verdammt. Ich muss kurz mein Passwort wiederherstellen. Ja. Jetzt hatten Sie so lange Zeit, Ihnen ist doch bestimmt auch ein Witz eingefallen. Nee, ich kümmere mich um sowas nicht. Ich habe keine Zeit. Dabei machen wir weiter, mein Herr Thien. Äh, von welcher Bank des Vertrauens arbeiten Sie dann auch zusammen? Ich habe mehrere, aber hauptsächlich Sparda. Mhm, Sparda. Zur Überprüfung braucht man nochmal die DE-Nummer, die IBAN. Mhm. Also Sie geben mir die und ich sage Ihnen, ob die stimmt, oder? Nein, Sie geben der. Äh, ich trage das so ein. Okay, mein Geldbeutel ist zu fett, ich muss da immer suchen, wo die Karte ist. Mm, aha. Damit will ich Ihnen indirekt sagen, dass ich sehr reich bin und Sie Ihren Freund für mich verlassen sollen. Mm, 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 aha, und niemals. Das sagen Sie jetzt, aber wenn Sie Bild von mir gesehen hätten, dann... Mm, wenn Sie Bild von meinem Freund gesehen hätten, würden Sie das auch nicht sagen. Naja, man kann ja auch so eine Dreiecksache machen, also... Ob Mann oder Frau ist mm. mir recht gleich, also wenn sie mir ein Bild von dem checken wollen, mm. dann werde ich jetzt nichts dagegen. <lacht> werde ich nicht Nein sagen, oder? Na guck mal, sie haben sich doch bestimmt mm. schon immer einen Dreier gewünscht, oder? Nee. Warum nicht? Warum schon? Ich meine, sie haben ja mehr als eine Öffnung. <lacht> oh Mann, das okay, dann, okay, Herzchen, sorry. okay, die DE-Nummer. Ja. Die DE-Nummer. Sorry, das war jetzt zu viel. Ich, ich, ich übertreibe es manchmal immer ein bisschen zu viel. Ähm, ja, ich mag. Okay, äh, DE72. Ja. Okay. Haben Sie schon ein neues Passwort? Mein Passwort ist Hunter2. Also, Herr Zin. Haben Sie gerade einen Zugriff auf Ihre E-Mail-Adresse? Ich resette gerade das Passwort. Okay. Ah ja, haben Sie schon rausgefunden, warum sich die Preise erhöhen? Das wollten Sie ja nachschauen. Ja, wegen der EG-Umlage. Was ist das? Jedes Jahr erhöhen die Preise, Herr Zin. Nicht nur bei Strom, bei allem einfach. Wie viel kostet ein Brötchen bei Ihnen, Herr Zin? 19 Cent die Minute. 19? Mhm, okay. Immer nur diese komischen weißen und ich bin gegenüber weißen Brötchen rassistisch. Ich nehme immer nur die mit vielen Körnern. Aha, okay, wieso? Naja, um Sklaverei auszugleichen. Ich, aha, ich weiß das nicht. Bitte, ich habe sie nicht gehört. Hallo? Hören Sie mich noch? Ja, jetzt. Ja, okay. ja, jetzt. Also, warum? was sind die EEG-Umlagen? Ja, die ganzen... St Herr Zin, die ganzen... Äh, Herr Zin, wir brauchen jetzt einmal die E-Mail-Bestätigung. Ja, haben Sie meine Frage gehört? Warten Sie mal kurz. Okay, so. Mein Kollege hat was gebraucht, deswegen. Okay. E-Mail-Bestätigung geht, oder? Haben Sie die E-Mail bekommen? Ja. Nein, er hat schon eine richtige E-Mail. Okay. Einmal auch Ja schreiben, zurückschicken. Hört uns da jemand im Hintergrund zu? Ich habe gerade eine andere Stimme gehört. Ja, das war mein Chef gerade. Achso, sagen Sie Hallo von mir. Mein, äh, mein äh, Kunde sagt zu Ihnen Hallo. Hallo. <lacht> die ist Ach, noch die, gut, besser drauf als die ich. Die klingt aber nett. Sagen Sie ihr, dass ich total lustig bin und die, die besten klingt nett. Die klingt nett. Ich leiste kurz Worte, wenn die nett klingt. Ja. Hast du die E-Mail schon bekommen? Hallo. Hallo. Ja, ja habe ich schon bekommen. Ey, ich, Super, ich einmal drauf Ja antworten. Dann ja. kommt es bei uns auch an. Aha. So. Sie sind die tollste Chefin, habe ich gehört. Ey, ich, ich bekomme hier die Ohren vollgelobt von Ihnen. Also Ihre Mitarbeiterin mag Sie sehr. 
Ach so, danke. Das ist, sie ist genauso wie ich. Sie haben jetzt demnächst die als äh, kostenlose Beratung als Energieberaterin. Ich ja. denke mal, in Ihrem Leben einzige Frau, die Sie nichts kosten wird. <lacht> ja, nee, das ist falsch. Nee, das ist falsch, sagen Sie. Ja. Warum? Ja, die Bettina, die kostet 50 Euro die Stunde. Ach so, okay. Aber die, die, macht, ey, die putzt so okay. perfekt, danach ist alles blitzblank, also da kann man sich echt nicht beschweren. Okay. Ich hatte aber noch eine Frage, also die, warum sich die Preise so erhöhen? Um, um 18 Prozent hatte die ja, gesagt. Ja, weil ja die Stadt viel. das einfach macht, wegen dem EG, Umlagen, Abgaben und Steuern. Da wurden die auch schon in den Medien, in den Nachrichten kam es auch raus. Mich wundert dass es dieses Jahr so viel ist, weil 18 Pro normal sind ja, es ja immer nur ein paar Prozent, Prozent weil genau. wenn ich 50 Euro zahle, genau. 18 Prozent davon die sind, ja, sind ja dann 60 hm. Euro. Das heißt, die EEG-Umlage erhöht ja, sich um 10 Euro, das ist ja... Genau, zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, Sie bezahlen 60 Euro mal ja. 1,18, sind 70,80 Euro sogar, die Sie dann demnächst bekommen. Also ich leite Sie jetzt ganz kurz weiter, Herr Düssen, bis dann, okay. danke, ja, ich kann zurückschicken. Ja... Herr Zin, ah. einmal die Arschlamm zurückschicken, wir waren fast fertig. Okay. So, jetzt ist Ihnen aber ein Witz eingefallen, oder? Jetzt hatten Sie so lange Zeit. Nein, ich habe so viel zum tun, Herr Zin. Wirklich, ich habe keine Zeit, um Witze nachzuschauen. Aber wir hatten Deal. Haben ich Sie ja geschrieben, ein... zurückgesendet? Sie senden mir ein. Haben Sie ja geschrieben, zurückgesendet? Ich habe ja geschrieben, ich habe noch nicht auf Abschicken geklickt. Ja, schick, drucken Sie mal drauf, Herr Zin. Ich weiß nicht, mein, meine Hand ist so taub. Ich glaube, die wird erst wieder durchblutet, wenn ich einen guten Witz höre. Mal herziehen. Da passiert nichts, wenn Sie auf Antworten klicken. Drücke. Da kommt eine Fehlermeldung. Sie müssen erst einen guten Witz hören, bevor Sie diese E-Mail abschicken können. Oh. Um Gottes Willen, was habe ich denn heute? Ich, ich weiß nicht, mir gefällt es nicht. Wenn ich Ihr bester Kunde werde, jetzt bin ich gleichzeitig Ihr bester und Ihr schlechtester Kunde. Mhm, mh. Haben Sie auf Türkisandet geklickt? Ich habe geklickt. Damit wir auch weiterarbeiten können, Herr Witze. Sie haben mich gerade Herr Witzen genannt. <lacht> nein, haben Sie, nein, haben Sie auf Weiter geklickt? Haben, haben Sie ja, ja geschrieben, zurückgesendet? Ich habe auf Antworten geklickt und dann kam von Google die Fehlermeldung, E-Mail konnte nicht zugestellt werden, da Sie keinen guten Witz gehört oh, haben. Mein Gott, Herr Zin. Komm, erzählen Sie mir doch einfach Sorry. irgendein. Egal, egal wie schlecht er ist, ich nehme alles an. Ich weiß es nicht, aber, äh, Herr Zin, schauen Sie mal nach. Haben Sie die E-Mail schon versendet? Soll ich Ihnen dieselbe Antwort nochmal geben? Warum sind Sie hier so? <lacht> warum, warum, sind, <lacht> warum sind Sie hier so schlechte Tennisspieler? <lacht> ich ich sehe mich eher als Ping-Pong-Profi. Sagen Sie mal. Nein, falsch. <lacht> Was sind falsch. Fa falsch, okay. Warum sind Sie hier so schlechte Tennisspieler? Fällt mir gerade zum einen einfach. Sie gehen so ungern ans Netz. <lacht> oh. <lacht> jetzt, <lacht> so, jetzt haben wir die Arschlamm zurückschicken. Das war das erste und letzte. Okay. Aber können Sie mir den Witz erklären? Ich verstehe den nicht. Was verstehen Sie daran jetzt bitte? Und was meinen Sie mit ans Netz gehen? Meinen Sie ans Telefon gehen? Oder? Oh nein, Tennis. Warum sind Sie so schlechte Tennisspieler? Ja, weil ich nicht gerne ans Netz gehe. Sie gehen so ungern ans Netz. Ja, also. Tennis, da gibt es ja auch Netz. Ja, und was ist die zweite Bedeutung? Die verstehe ich gerade nicht. Achso, Herr Zin, einmal ja schon zurückschicken. Dann kann man weiterreden, ne? <lacht> Jetzt, ey, Sie, Sie benutzen ja meine eigenen Methoden gegen mich. Das ist ja unfair. <lacht> Nein, das ist nicht unfair. Einmal ja, haben Sie schon auf ja... Haben Sie ja gestimmt zurückgesendet? Ich antworte gerade. Ich habe geantwortet. Hoffentlich nur ja geschrieben. Ich befürchte schon, dass Sie was anderes geschrieben haben. Falk, Sie sind zu gut. Sie haben sicherlich was anderes geschrieben, ja. Ich, ich kann es, ich, ich spüre schon. Ich habe positiv geantwortet. Sie müssen, äh, Herr Zin, äh, nur mit einem kleinen Ja beantworten. Das akzeptiert das System leider nicht. Konnte man machen, ja. Ich schicke jetzt ganz neue. Bitte Ja schreiben, zurückschicken, ja. Ich hab, Sie haben gesagt, Sie erklären mir den Witz, wenn ich antworte, nicht wenn ich Ja schreibe. Also erklären Sie. Herr, Herr Zin, bitte. Wir haben echt nicht lange Zeit. Ich habe ja noch andere Kunden, die ich noch anrufen muss. Ja, aber die sind nicht so lustig wie ich. Ja, aber... So, ah, jetzt. Hier, ich habe noch eine E-Mail bekommen. Ja, so einmal nur Ja schreiben, zurückschicken, wirklich. Ich soll nur Ja schreiben? Ja, bitte. Nur Ja, J-A und zurückschicken. Okay, Sie sind ganz sicher, dass ich nur Ja schreiben soll. Und dann erklären Sie mir den Witz auch. 
Ja? Versprochen? Ja? Okay. Ich Schatz, hin, ich soll einmal Ja schon zurückschicken. Was, was soll ich jetzt schreiben? Nur Ja oder einmal Ja? J A. Ich Haben Sie Ja geschrieben? Ich habe jetzt nur Ja geschrieben. Auch sonst gar nichts, ne? Nur Ja. Hallo, ich wieder da. So, haben Sie die neue E-Mail bekommen? Ihre Mitarbeiterin ist gerade etwas emotional geworden, oder? Emotional ist sie geworden? Das kann ich mir nicht vorstellen. So eine ist sie nicht, Herr Thyssen. Thyssen, richtig? Thyssen. 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 Ach so, ja, Thyssen genau. spricht man gar nicht aus. Jetzt hier. Thyssen. Aus Doch. welchem Land kommst du denn? Äh, es ist wie bei Tschechien wird Thyssen. das ausgesprochen. Tschechien, Thyssen. Ach so, wie Tschechien. Ja, bloß Okay. Nicht. So. Ich habe Ihnen jetzt eine zweite E-Mail rausgeschickt. Da bitte einmal Ja schreiben, zurückschickt. Dann werde ich eine kurze Zusammenfassung machen. Ziehen. Deswegen. So, ja. sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie das gesch ja, geschrieben haben. Richtig. Also ich, hm? ich, ich, antworte, ich, mal, ne? ich, wort, ich antworte in dem Feld, ich hm? schreibe da einfach nur Ja und sonst nichts anderes. Hm? Genau, okay. genau, super. Einfach nur Ja schreiben, zurückschicken. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie es getan haben. Dann kontrolliere ich das hier nochmal. Ja, ja, ich habe nur Ja geantwortet. Genau, super, nur mit Ja geantwortet. <lacht> super, sollte ja auch so sein. Ich schau mal, ne? Gas haben sie nicht gehabt, nur Strom, richtig? Genau. So, nur Ja, also mit nur Ja. <lacht> ich glaube, sie möchten mit uns ein bisschen Spaß haben, ne? Das ist <lacht> ähm. Aber ich bin wenigstens kreativ dabei. Ja, also nur ja wird das System natürlich nicht aktiv nicht werden. Da wird äh, natürlich das System akzeptiert das äh, nicht. Also ich buchstabiere Ihnen, was Sie auf dem freien Feld schreiben werden. J A. <lacht> Mehr sage ich nicht dazu. <lacht> also habe ich Ihnen neu rausgeschickt. Schauen Sie mal nach. Okay, ich habe mich jetzt ganz genau an Ihre Anweisung gehalten. Ich habe nämlich geschrieben, J, Leerzeichen, A, Leerzeichen, mehr sage ich nicht dazu. <lacht> J, A, J, A. So, müsste gleich da sein. Ist die neue G schon gekommen? Ja, ich habe auch schon geantwortet. Ich habe diesmal ganz genau darauf geachtet, ich... genau das zu schreiben, was Sie gesagt haben. Ich schau mal nach, ob sie das auch wirklich halt mit dem J, A, Buchstaben es geklappt hat. Also... <lacht> Schauen Sie mal, unser System, das mal, ich weiß, äh, also sie, sie haben wirklich Spaß darin, aber unser System akzeptiert das wirklich nicht, äh, weil äh, wir haben ja hier, genau, ich muss ja hier die Prozess auch für Sie, die Maske hier abschließen, damit Sie auch keine rosa Elefanten vor der Tür stehen bekommen. Aha. Also ich bitte Sie darum, einen normalen, einfachen, klaren Ja zu schreiben, okay? Ich habe nochmal eine rausgeschickt. Normalen, einfachen, klaren Ja. Also das brauchen Sie natürlich nicht reinschreiben, Herr Ach, Sie Nur ich, <lacht> ich hatte jetzt N O R M A L E N einfach in die Lage Also Mann. also wie man auf Deutsch mit Ja antwortet, sollte man ein Ja schreiben und zurückschicken. Okay, also was soll ich jetzt in das Lehre? Nur Ja. <lacht> Habe ich doch schon. Also Sie brauchen in die E-Mail nur mit einem deutschen Ja antworten, mehr brauchen Sie nicht reinschreiben. Sie wissen ganz genau, was Sie machen müssen, aber Sie haben gerade dabei Spaß. Ja. Ich kann Sie gerne morgen noch zigtausend Mal anrufen, wir können uns gegenseitig tausendmal Mail schreiben. Okay. Werden Sie auch keinen Spaß daran haben, ne? Doch. Das ist, jetzt machen Sie mir keine Versprechungen, die Sie nicht einhalten können. <lacht> Ich kann Sie gerne morgen nochmal anrufen, das ist kein ja, Problem. Ich habe jede Menge Zeit morgen. Wissen Sie was? Ich weiß, wie, ich, wie Sie mich garantiert morgen anrufen. Wie? Wenn ich den Vertragsabschluss heute so lange verzögere, dass wir den morgen erst fertig machen. <lacht> das geht leider nicht. Das haben wir ja mit diesem heutigen Datumpreise halt festgelegt. Deswegen. Aber ich wenn ich verspreche, dass ich Sie anrufen werde, werde ich Sie auf jeden Fall anrufen. Da brauchen Sie okay. sich wirklich keine Sorgen zu machen. Und ich verspreche, okay? ich verspreche Ihnen, Sie dass ich der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werde. <lacht> Herr Zierin, haben Sie die neue E-Mail schon bekommen? Einmal Ja schreiben, zurückschicken bitte. I okay. Mhm, ich warte. Okay, habe ich gemacht. So, ich schaue mal nach. Okay, müsste auch gleich bei Ihnen ankommen, aber Sie haben eine ganz interessante E-Mail-Adresse. Millionen Kredits forever. Wollen Sie einen Kredit haben? Ich vergebe Millionen Kredite für jedermann. Brauche ich nicht. Ich nehme, also das, sowas brauche ich nicht. Ja, noch nicht, aber bei der Hinsicht die Preise für alles. <lacht> ja, Brot, Brötchen, alles wird teurer. Da haben Sie recht. Tja, Moment, bitte. Ja, klar, ich habe Zeit. Mein, mein Chef bezahlt die Rechnung. Ah, super. 
Naja, wenn, wenn er reinkommt, dann müssen Sie so tun, als würden Sie Aktien oder einen Kredit kaufen wollen, okay? Ach so, okay. Und welche Bank? Sparda. Super, das hat jetzt mit dem Jahr geklappt. So, Herr Thiesen, Herr Thiesen, richtig? Nee, Herr Zien. Herr Zien, super. Ja. Herr Zien, ich werde jetzt eine kurze Zusammenfassung machen, damit Sie auch alles so nach Hause bekommen. Das kennen Sie bestimmt von der Sparda-Bank auch. Nee. Und, und <lacht> okay, da werde ich nochmal die Eckpunkte wiederholen, damit Sie auch alles so nach Hause bekommen. Das ist eine Sicherheitsaufzeichnung für Sie, dient zu Ihrer Sicherheit, Herr Zien. Meine, meine Stimme ist so kaputt. Können wir das morgen machen? Ne, ich werde lesen. Sie brauchen nur einfach zuhören. Immer mit einem Ja antworten. Den Rest werde ich einfach nur schnell runterraten. Dann ist ein DIN A4-Seite. Und wenn Sie stoppen oder dazwischenreden oder Fragen haben, dann stoppt sich das Band automatisch. Da muss ich immer wieder neu starten, damit Sie Bescheid wissen, okay? Oh nein, das würde ich ja nie wollen. Äh, genau, genau. Deswegen, ich eins, zwei, drei. Herr Zien, okay. Sie sind damit einverstanden, dass das Gespräch aufgezeichnet wird, ja? Ja? Ich soll doch nichts sagen. Herr Zien, Sie können auch richtig sagen. Ich muss die Angaben nochmal wiederholen. Ich starte 1, 2, 3. Herr Zien, Sie sind damit einverstanden, dass das Gespräch aufgezeichnet wird, ja? Richtig. Super. Sie sind Herr Wladimir Zien und Anschluss in Naba. Sie sind geboren am 14.03.1989. Sie wohnen auf der russischen Kolonie 69 in 14469 Potsdam. Sind diese Angaben korrekt, dann sagen Sie bitte ja. Und wenn Sie nicht korrekt sind? Dann korrigieren Sie mich einfach. Okay, ja, die sind, fal die sind falsch. We was ist falsch? Alles. Was ist falsch, Herr Zien? Uh, alles. Alles, russische Kolonie ist falsch. Wie lautet denn Ihre aktuelle Adresse? Langer Weg, 42. Ah, Moment, ich, okay. Langer Weg gibt es bei Ihnen nicht. Kein Moment, bitte. Ich habe gesagt, alles ist falsch, auch Postleitzahl und so, alles falsch. Postleitzahl ist auch falsch. Und Ort. Das kann doch nicht sein. Die Kollegin hat doch vorhin mit Ihnen äh, das Ganze abgeglichen. Nö. Hm? Okay. Wir haben uns, wir haben uns so, mehr Witze Moment, gegenseitig bitte? erzählt und uns, 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 uns unterhalten und so. Ich habe nochmal nachgesehen. Die, ich lade sie ganz kurz auch an die Kontrollabteilung. Die hat das hier, hier auch gespeichert. Und äh, die Kontrollabteilung wird das Ganze nochmal korrigieren, weil sie muss ja auch, sie hat ja die Abgleichung gemacht, deswegen. So, ich leite sie ganz kurz weiter. Wen jetzt an die erste oder an jemand anderen? Ja, hallo? Hallo. Ja, ich bin jetzt von der Kontrollabteilung hier, ich muss mit der Aufzeichnung hier jetzt nochmal anfangen. Echt? Und Warum? immer wenn Warum? ich äh, Ja Kurze sage, Frage. dann klar, deutlich mal Ja sagen, ja? Natürlich, wenn, fragen Sie. Wenn Sie von der Kontrollabteilung sind, warum hat die Mitarbeiterin ja. Ihnen gerade gesagt, dass Sie von der Kontrollabteilung sind? Das müssten Sie doch selber wissen. Ja, natürlich weiß ich doch, dass ich von der Kontrollabteilung hier bin. Sie hat mich ja gerufen. Aber warum sagt die Ihnen, du bist von der Kontrollabteilung? Weil ich ja von der Kontrollabteilung hier bin und sie, mich, sie muss mich ja als Kontrollabteilung rufen, deswegen, ne? Wegen der Anschrift und alles. Haben Sie, alle Haben sie ja alles bestätigt, ne? Ich lese hier den kompletten Text nochmal hier durch. Wenn Ihnen die Mitarbeiterin alles vorsagt, dann kann sie doch auch direkt mit mir reden. Ich höre das im Hintergrund. Was hören Sie denn im Hintergrund? Dass Ihnen alles vorgesagt wird. Sie labern nur nach, was die Mitarbeiterin vorsagt. Das höre ich doch. Nee, also sie sagt mir hier überhaupt gar nichts. Ich weiß nicht, was sie hören, erzählen. Wie gesagt, ich muss hier mit der Sicherheitsaufzeichnung hier nochmal anfangen. Ja, ich starte wo, hier und immer so, klar und deutlich Ja sagen, wenn ich soll, Ja sage, ja? Wie, so, wie soll ich Ihnen denn vertrauen, wenn Sie mich anlügen? Ich weiß doch, was ich gehört habe. Wenn ich Sie anlüge, dann würden Sie ja keinen äh, Vertrag nach Hause bekommen und da haben Sie ja dann nochmal die 14 Tage Bedenkzeit erzählen, ne? Also ich lege hier keinen an und ich starte. Eins, zwei, drei. Also erzählen Sie mir, ich habe mir das ausgedacht oder ich lüge oder ich, ich habe das nicht gehört oder was wollen Sie jetzt sagen? Wie jetzt? Naja, Sie werfen mir vor, dass ich entweder das falsch gehört habe, nicht, nicht richtig bei Sinn bin oder, oder lüge, dass ich das gehört habe. Ja, natürlich haben Sie das falsch gehört, weil im Hintergrund können Sie ja überhaupt gar nichts hören, weil hier jetzt im Moment keine Person hinter mir oder vor mir ist. Das heißt, die Frau hat Ihnen auch nicht gerade Ja, Ja eingesagt, wie ich gerade schon wieder gehört habe? Nee, nee, da sind Sie voll, vollkommen falsch. Ich weiß, die, die Mitarbeiterin ist ein bisschen schüchtern, aber äh, sie kann doch mit mir direkt reden. Sie muss da jetzt nicht so eine Zwischenperson, das ist dann wie stille Post, da kommt ja auch nicht richtig an, was vorgesagt wird. Also wie gesagt, ich bin hier keine Zwischenperson, ich bin hier von der Kontrollabteilung, wo ich die äh, Sicherheitsaufzeichnung hier nochmal machen muss, Herr Zien, ja? Ich fange jetzt hier nochmal an, immer klar und deutlich Ja sagen, wenn ich Ja sage. Ich fange an, 1, 2, 3. Herzchen sind damit einverstanden, dass das Gespräch aufgezeichnet wird, ja? Klar und deutlich, ja. Also nur Ja, nicht klar und deutlich Ja sagen, sondern nur Ja sagen. Okay. 
Sind sie noch da? Ich höre wieder die Leute im Hintergrund. Ist es, ist ihr Stummschalten. Sie hören ja die Leute. Ja, ihr Stummschalten haben Knopf so einen funktioniert. Lautsprecher, wo sie alles hören zu Hause. Ihr Stummschalten Knopf funktioniert. Was für einen Lautsprecher haben sie denn? Ich habe einen Sony EOS äh, 127B. 127D? So ein Lautsprecher gibt es überhaupt gar nicht. Nee, nicht. Ja, D, 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 D gibt es natürlich nicht. B. B, gell? Nicht D, sondern B. Genau. Ja, den B gibt es auch nicht, habe ich mir ausgedacht. Und was kommt nach B? Nee, nach B kommt nichts mehr, weil B steht für Bass, weil es die Bass-Boosted-Version für Big Bass-Boosted-Bitches ist. Nee, also nach B kommt C. Und nach C kommt D. Ey, Sie sind aber lustig. Ja, ich bin sehr lustig, natürlich. Aber ich bin lustiger. Sie sind lustiger. Ja, ich bin sogar Lust Löwe. Alles klar. Lust Löwe sind Sie. Ja. Ach, super. Manche sind Lustiger, manche... Und ich bin Lust Lustiger. Okay. Und ich bin Lust Tiger. So, ich, so, ich starte jetzt nochmal, ne? Eins, okay. zwei, drei. Herzchen sind damit einverstanden, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. Ja. Nur ja. Nee, nicht nur ja, sondern nur ja. Okay, nur ja. Also... <lacht> <lacht> Ey, komm, Sie, Sie müssen sich nicht immer stumm schalten. Ich will hören, wie meine Witze bei den Mitarbeiterinnen, die mithören, ankommen, dass die lachen. Wer lacht? Die Mitarbeiterinnen, die gerade im Hintergrund ja. mithören. Hallo. Hallo, ja, ich bin noch da. Nee, die im Hintergrund, die lachen. Die im Hintergrund, ja, die haben gerade einen Scherz gemacht. Deswegen lachen die natürlich, ja? Aber die Mitarbeiterin hat mir vorhin erzählt, dass sie sich gar keine Witze ausdenken kann. Die hat eine Viertelstunde gebraucht, um auf den Witz zu kommen. Das glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube mehr, dass die unserem Gespräch zugehört haben und gerade über das nur Ja gelacht haben, weil das ein Witz war, den ich schon davor mit der E-Mail gemacht hatte. Das scheint mir realistisch. Ja? Nur Ja. Hallo? Hallo. So, da bin ich wieder erziehen. Nee, sie waren ja nicht weg, sie haben ja die ganze Zeit zugehört. Nee, nee, ich war Doch. bei einem anderen Kollegen gewesen. So, ich starte jetzt. Herzchen 1, 2, 3. Herzchen, Sie sind damit einverstanden, dass das Gespräch aufgezeichnet wird, richtig? Nur ja. Also, Herr Herzchen, ich habe ja nicht gesagt, nur ja. Richtig, habe ich gefragt. Da antwortet man mit einem richtig, ne? Okay. <lacht> Und nehmen Sie das Ganze auch mit auf? Haben Sie Spaß gerade daran? Sie nehmen doch auf. Soll ich jetzt auch noch aufnehmen? Okay, mache ich. Also Herzchen, Sie, äh, Sie können gerne mit aufnehmen. Das ist kein Problem. Ich starte jetzt. Eins, zwei, drei. Herzchen, Sie sind damit einverstanden, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. Richtig? Richtig, nee. Super. Sind geboren am 14.03.1989. Sie wohnen auf der russischen Kolonie 69. Nee. Richtig? Sind Sie nicht. Das habe ich auch schon Was Ihrem Kollegen nicht? gesagt. Deshalb sollte, ich doch mit der, deshalb sollte ich doch mit der Kontrollabteilung reden, weil die Daten falsch waren. Mhm. Wie lautet denn die Daten? Lange Weg 42. Gibt es gar nicht in Ihre Straße, äh, in Potsdam? In 49453 Dickel. Ein Moment bitte. So, sind Sie der nette Mann aus dem YouTube? Ich schaue gerne YouTube, ja. Ja, sind Sie. Ja, ich weiß. Hier, alle Eckpunkte haben Sie falsch durchgegeben. Irgendeine IBAN durchgegeben. Wem gehört denn die Spadebank Hessen? Mir. Die IBAN stimmt. Ihre IBAN? Ja. Ihr Geburtsdatum stimmt, 14.03.1989. Ja. Genau, das haben Sie ja selber alles durchgegeben. Also jetzt haben Sie bestimmt auch mit Ihrem Witzvideo aufgehört äh, äh, zu speichern und hatten den Spaß gehabt und äh, jetzt haben Sie auch gemerkt, dass es hier nur um Vertrag geht. Ja, Sie benutzen sehr manipulative Taktiken, um Leuten hier Strom anzudrehen, während Sie kein tieferes Wissen über die... Me Manipul... Hallo? Wir haben niemanden dazu, also niemand hat sie dazu zu, äh, gezwungen, oder? Hat die Kollegen ihnen dazu gezwungen, die, die Zählernummer, ihre IBAN durchzugeben? Ja. Wurde ja nichts hier gezwungen, richtig, Herr Zien? Doch. Oh, ob sie der Erzieher sind, das ist auch eine andere Frage, ne? Ja, habe ich ja schon gesagt, dass ich das nicht ich Mit mir, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch, danke. Darf Tschüss? ich Sie das fragen? Ja, bitte. Will ich aber nicht. Tschüss. Das letzte Wort haben Sie gehabt. War das lustig für Sie oder angenehm gewesen? Ja, sehr. Sie können jetzt weiterhin lachen. Schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir doch einen Kommentar, wie ihr es fandet. Oder schaut in der Beschreibung bei Raptek oder bei Raid Shadow Legends vorbei.